మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా వీక్షకులకు టీడీటీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితాల్లో ఆయన మాత్రమే హెచ్వల్సి ఉన్నది అనే నినాదంతో లేదంటే ఆ యొక్క సంకల్పంతో అనేక మందికి మన జీవితాల ద్వారా ఆయన హెచ్చించబడాలి అని పరిచయం చేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క టైటిల్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు అనేక మంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం అనేక మంది మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మాకు తెలుపుతున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవున్నామని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీరు వీక్షించి ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడి యొక్క సమయంలో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక దేవుని సేవకులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వింటున్నటువంటి మీరు కూడా యూట్యూబ్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే టీవీ ద్వారా కావచ్చు దేని ద్వారా అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కానీ వీక్షిస్తున్న మీతో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడనే ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మన హృదయాలను మన యొక్క మనస్సును కేంద్రీకరించి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడతాడు అని శ్రద్ధ కలిగి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రతిరోజు విన్నట్టే వాక్యాన్ని విని వదిలిపెట్టినట్లయితే అది మన జీవితంలో కార్యాభివృద్ధి కలుగు చేయదు కానీ విన్నటువంటి మనం దాన్ని ద్వారా లేదంటే దాని ప్రకారం మన జీవితాలను కట్టుకొని మన జీవితాలని దానికి తగినట్టు మార్చుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మన జీవితాల్లో కార్యాభివృద్ధిని కలిగిస్తుంది కనుక విన్నటువంటి వాక్యాన్ని మన హృదయాల్లో ఉంచుకొని దాని ద్వారా మనం మన యొక్క ఆత్మీయతను కట్టుకుందాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అన్ని చేయడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పఠనం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మహాగణుడువు మహోన్నతుడు అయిన మా ప్రియా పరలోకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి ఇసయ్య మీ సేవకుల్ని మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరెవరైతే వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి వాక్యం ద్వారా వారి జీవితాలు సరి చేసుకోవడానికి మీరు కృపం చూపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు నిలబడబోతున్న మీ సేవకుల్ని మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం మీ సేవకుల్ని ఆత్మతో మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే టీవీ ద్వారా కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకులను మరొక పర్యాయం మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారికి కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె సంతోషం ఈ దిన మన వాక్య దినం నిమిత్తం మన బైబిల్ తీసినట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథం నుంచి లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము లెట్ అస్ స్టార్న్ అవర్ బైబిల్స్ ఇన్ టు లూక్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ థర్టీ ఫైవ్ లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనం మీ నడుములు కట్టుకొని ఉండి మీ దీపములు వెలుగుచుండని ఇడి మరొక పర్యాయం మీ కొరకు నేను చదువుతున్నాను మీ నడుములను కట్టుకొని ఇండుడి మీ దీపములు వెలుగుచుండని ఇడి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపారులు ఒక తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిల్వ పెట్టుకుని తండ్రి లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వర్షంలో నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నేను ఆమాన్ని స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకు అని మీ సేవకుల్లో నుంచి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అనేక పర్యాయాలు ఆత్మీయ జీవితాలను మేము ఆర్పివేసుకుంటూ లోకంలో బ్రతుకుతున్న మేము తండ్రి ఆత్మీయ ప్రయోజనాల నిమిత్తం ఆలోచింపక తండ్రి లోకంలో బ్రతుకుతున్న మాకు మీ సేవకులు నిలబెట్టి ఈ యొక్క సమయంలో మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మా దీపాలను మేము ఆరిపోనివ్వకుండా మా జీవితాలని మీలో ఉంచుకొని మీలో మా జీవితాలను సరి చేసుకొని మీలో మేము నడవడానికి మీరు కృపం చూపండి వాడబడిన మీ సేవకులను ఇంకొను అనేక ప్రాంతాల్లో మీ కొరకు మీ సాక్షిగా మీరు వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభ దేవా మేము కూడా అనేక పర్యాయాలు తండ్రి మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆర్పివేసుకుంటూ దాన్ని తండ్రి పట్టించుకోకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో తండ్రి మీ సేవకులు నిలబెట్టి ఒకవేళ నీ జీవితం ఏ విధంగా ఉందో సరి చేసుకోమని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మేము కూడా మా జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి మా ఆత్మీయత ఒకవేళ ఆరిపోయిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా అయితే మత సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో తండ్రి సే దివిటీలను పట్టుకుని బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు బుద్ధి లేని కన్యకుల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయో ఒకవేళ మేము ఇప్పటి వరకు బుద్ధి లేని కన్యకుల వలె మా జీవితాలని నూనె లేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే కనీసం ఇప్పటికైనా మా జీవితాలను సరి చేసుకుని బుద్ధి
ఇతరులను వెలిగించే స్థితిలో మేము ఉండడానికి కృపం చూపండి మా జీవితాలను మా దీపాలను మేము వెలిగించుకునే స్థితిలో ఉంచడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసు నామం అడిగి పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం ఏసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనము లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోండి చదువుతున్నాను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా చదువుతున్నాను ఇది ఈజీ వర్షన్ ది మెసేజ్ అనేటువంటి తర్జుమా కీప్ యువర్ షర్ట్స్ ఆన్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోండి రెండో పాయింట్ రెండో బిట్ మనం ఇది ఆలోచిస్తున్నాం లెఫ్ట్ యువర్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి ఏంటి దీపాలు ఏంటి అనేటువంటి ఎక్కువ వివరాల్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఏసు చెప్పినటువంటి మాటల్లో యేసుప్రభు యధ్యా మనం కొద్ది చదివినప్పుడు తర్వాత భాగాల్లో తన రాకడ గురించి ఆ రాకడకి ఎలా సిద్ధపడాలి అనే వాటి గురించి చెప్తూ ఉండడాన్ని మనం గమనించగలం మన టైటిల్ ఏంటంటే దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి దీపాన్ని ఆరిపోనియొద్దు నరుడి ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపం అది ఆరిపోయిందో మా బోటి సేవకులు వచ్చి పరదేశులము ప్రియులారా అని పాట పాడి ఇక సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు సమాధి కార్యక్రమాలు చేయాలి ఈ ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి దీన్ని ఆత్మానుభవం చేత ఆత్మ నూనె చేత నింపుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మదీపం వెలుగుతుంది మీ నడుములు కట్టుకొని అనగా మనకు తెలుసు మొదటి పేతురు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మీ మనస్సు అనే నడుము కట్టుకొని మన దీపాలు వెలగాలండి మనలో దేవుడు లైటింగ్ని పెట్టాడు మనలో వెలుతురుని వెలుగును ఉంచాడు ఇది వెలుగుతూ ఉండాలి దేహమునకు దీపము కన్నే అని చెప్పాడు ఈ కన్ను వెలగాలి మనోనేత్రం వెలగాలి ఈ దీపం వెలగకుండా ఈ మనోనేత్రము ఆరిపోయింది అంటే అనగా ఆత్మీయ గుడ్డితనంతో ఉన్నావంటే అది ప్రమాదకరమైన విషయం మనోనేత్రం లేకపోతే ఆత్మనేత్రం స్పిరిచువల్ ఐ అనేది దీపం లాంటి దేహమునకు భౌతికమైనటువంటి కన్ను దీపం లాంటిదో అలాగే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితానికి కూడా స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా మన కన్ను స్పిరిచువల్ లైఫ్ విజన్ అనేది ఒక దీపం లాంటిది ఆ దీపాన్ని ఆరిపోనియొద్దు చాలా దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి ఆరిపో దీపము ఆరిపోవడానికి సహజంగా కారణం ఒకటి నూనె లేకపోవడం రెండోది బలమైన గాలి వీచింది అనుకోండి అవి ఆరిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది మత స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో దివిటీలు ఆరిపోయినటువంటి దివిటీల కోసం నూనెను సిద్ధపరుచుకోనటువంటి బుద్ధి లేని ఐదు మంది కన్యకల గురించి చూస్తున్నాం వాళ్ళు సిద్ధపడ్డారు అనేక రోజులుగా నిరీక్షించారు స్వప్నంగా అన్నారు వాళ్ళ స్వప్నాలు సాకారం కాలేదు వారు పెళ్లి కుమారుడితో కలిసి భోం చేయలేని పరిస్థితి పెళ్లి విందులో ప్రవేశించలేని పరిస్థితి ఆ పెళ్లి కుమారుని పిలుపుకు స్పందించి లోపలికి వెళ్ళలేని విందుశాలకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో విషాదకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఈ రోజులో చాలామంది యొక్క పరిస్థితి అలా ఉండబోతుంది అని హెచ్చరికగా ప్రవచనాత్మకంగా మత వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు అవమానం చెప్పాడు ఉపమానం అంటే ఏదో కట్టుకథ పెట్టకథ కాదు దానిలోంచి అమూల్యమైన పాఠాలు నేర్పడానికి యేసు ప్రభు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం అని గుర్తించాలి కానీ ఉపమానాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు చాలామంది దాన్ని వేరు వేరుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఈ రోజులో వేరు వేరు వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఉన్నాయి నీ దీపం వెలగాలి నీ దీపం వెలగాలి అంటున్నప్పుడు నీ ముందు అంటే దారి స్పష్టంగా కనిపించాలంటే నీ చీకటి తొలగాలంటే పద్దెనిమిదో కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు అంటాడు నా దీపము వెలిగించువాడివి నీవే మన దీపాలు ఆయన వెలిగిస్తాడు బలిపీఠం మీద నిత్యము మంట లేకపోతే అగ్ని మండుతూ ఉండాలి అంతేకాకుండా ఆ దీప వృక్షములో దీపము నిత్యము వెలుగుతూ ఉండాలి ఆ దీపము వెలుగుతూ ఉండడానికి కావలసిన నూనె పోస్తూ ఉండాలి యాజకుని యొక్క పని అది బలిపీఠం మీద అగ్ని ఆరకుండా దీప వృక్షం మీద దీప్ లేకపోతే ఆ వెలుతురు ఆరిపోనీయకుండా చూడాలి విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం చేసే పని ఒక మనిషి పుట్టాడు అని పుట్టిన రోజు వేడుక చేసుకుంటూ బర్త్డేలప్పుడు దీపాలను ఆర్పేస్తాం కేకుల మీద ఉన్నటువంటి క్యాండిల్ని ఊదేసి ఆర్పేస్తాం కానీ ఒక మనిషి చచ్చిపోతే కానీ అతను చచ్చిపోయాడు అనే సంగతి మర్చిపోయి దీపమే లోపల ఉంటే ఆంతర్యములో ఉన్నటువంటి ఆత్మదీపం ఆరిపోయింది అనే సంగతి మర్చిపోయి అతని తల దగ్గర ఒక దీపాన్ని వెలిగించి పెడతారు చూడండి 
పుట్టినప్పుడేమో దీపం ఆర్పేసుకోవడం చచ్చిపోయినప్పుడు దీపాన్ని వెలిగించుకోవడం మనిషిలా చేస్తున్నాడు కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో అలా ఉండకూడదు ఆత్మీయ జీవితంలో మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలిగేటట్టు చూసుకోండి జాగ్రత్త ఇలా ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు తన రాకడ కొరకు సిద్ధపాటును గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎలాగా మనం ఎలా ఉండాలి అనే దానికి ఒక మూడు ఉదాహరణలు నేను ఈ లేఖనాల్లోంచి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎలా ఉంటే మన దీపం ఆరిపోకుండా ఉంటుంది అనగా మనం అలా ఉండకపోతే మన దీపం ఖచ్చితంగా ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది ముప్పై ఆరో వచ్చినాం పెండ్లి విందుకు వెళ్ళిన యజమానుడి కొరకు కనిపెడుతూ అతడు తిరిగి వచ్చి తలుపు తట్టిన వెంటనే అతని కోసం తలుపు తీయడానికి కాచుకొని ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండండి ఇలా ఉంటే మీ ఆత్మ దీపము ఆరిపోదు ఇంకా నేను ఇక్కడ చదువుతున్నా ఈజీ వర్షన్ లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే బీ లైక్ హౌస్ సర్వెంట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ దేర్ మాస్టర్స్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హిస్ హనీ మూన్ అవేక్ అండ్ రెడీ టు ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ హీ అరైవ్స్ అండ్ నాక్స్ అంటే ఈయన ఈజీ తర్జుమా కోసం పెళ్లి యజమానుడు హనీ మూన్కి వెళ్ళాడని వివా కొత్తగా వివాహం అయ్యి ఎక్కడికో వెళ్ళాడని తిరిగి వచ్చినప్పుడు తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు సేవకుల్లాగా ఉండండి అన్నట్టుగా చెప్పబడింది మొట్టమొదటి విషయం సేవకుల్లాగా ఉండండి నిద్రపోతున్న సేవకులు కాదు తలుపు తీయడానికి ఏ క్షణములోనైనా తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండండి అలాంటి సిద్ధపాటులో ఉన్నట్లయితే మీ దీపం మారిపోదు సిద్ధపాటు లేకపోతేనే దీపం మారిపోతుంది సిద్ధపాటు ఉంది కనుక ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ తీసుకొని వచ్చారు అధిక నూనె అదనపు నూనె తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి దీపము ఆరిపోవాల్సిన పరిస్థితిలో కూడా దీపాన్ని వెలిగించుకునే దీపంతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళారు ఈలోపు దీపాలు ఆరిపోయి నూనె అమ్మే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు కానీ ఆ చీకట్లో ఎన్నిసార్లు పడ్డారో ఏంటో ఇవన్నీ రాయబడలేదు చీకట్లో వాళ్ళు అర్ధరాత్రి సమయంలో సమయం కానీ సమయంలో నూనె వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి అతని నిద్ర లేపి అతనికి నిద్ర భంగం కలుగు చేసి అతని చేత చీవాట్లు తిని ఉండొచ్చు లేకపోతే అతను గద్దించి ఉండొచ్చు అతను విసుక్కొని ఉండొచ్చు ఏదేమైనప్పటి నూనె తీసుకొని వచ్చారు బాగానే ఉంది దీపాలు వెలిగించుకొని వచ్చారు ఆలస్యమైపోయింది కృపాకాలం గడిచిపోయింది తలుపు వేయబడింది వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు తలుపు తట్టినా కానీ ఆ తలుపు ఇక మీదట తీయబడదు యహోవా ఆ తలుపును మూసిన ఉన్నట్టుగా పెళ్లి కుమారుడు బహుశా దాన్ని మూసేసి వీళ్ళు ఐదు మంది వచ్చారు కదా ఇంకా ఐదు మంది బయట ఉంటే ఉన్నారులే టైం అయింది ఇంకా ఎవరు వచ్చినా ఎవరు తట్టినా ఇంకా తీయవద్దన్నట్టుగా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి విందుశాల్లో విందును ఆరగిస్తున్నారు అది జరిగిన విషయం విందును పోగొట్టుకున్నారు అనేక దినాలుగా ఆత్మ సంబంధంగా వీక్షించినట్టు ఆ విందుశాలకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అనేక సార్లు ఆ విందుశాలలో పెళ్లి కుమారుడితో కలిసి విందారగిద్దామని ఆశించి తామే భౌతికమైనటువంటి విందులు వినోదాలకు దూరం అయిపోయారు కానీ వాళ్ళ ప్రయాసం అంత వ్యర్థమైపోయింది వాళ్ళు చేసినటువంటి అదనపు నూనెను గురించి ఆలోచించకపోవడం వలన ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ని గురించి ఆలోచించకపోవడం వలన ఈ రోజుల్లో కూడా అధికమైన కృపను గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన శక్తిని గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన బలాన్ని గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన మహిమను గురించి ఆలోచించకపోతే ఎక్స్ట్రా గ్లోరీ గురించి ఎక్స్ట్రా గ్రేస్ గురించి నువ్వు ఆలోచించకపోతే నీ దీపం ఆరిపోతుంది జాగ్రత్త భక్తిహీనుల యొక్క దీపం ఆరిపోతుంది అని ఒక చోట యోగ గ్రంథంలో రాయబడింది భక్తుని యొక్క దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది కానీ భక్తిహీనుల యొక్క దీపము ఆరిపోతుంది ఇద్దరికి భక్తుల దీపము లేకపోతే భక్తిహీనుల దీపము రెండు దీపాలు ఉన్నాయి రెండింటి మీదకి గాలి వీచింది కానీ ఒక్క దీపం మాత్రమే ఆరిపోకుండా వెలుగుతూ ఉంది రెండు ఇల్లు కట్టబడ్డాయి ఒక ఇల్లు మీద వచ్చినట్టుగా మరొక ఇంటి మీద కూడా వానలు వరదలు వచ్చాయి కానీ ఒక ఇల్లు కూలిపోయింది ఒక ఇల్లు నిలబడింది నీ దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి నీ ఇల్లు నిలబడాలి నీ పని నిలవాలి కాల్చి వేయబడకూడదు అప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటావు మొట్టమొదటిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మీరు ఎలా ఉండాలంటే నడుము కట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆల్వేస్ రెడీగా ఉన్నటువంటి రెడీనెస్తో ఉన్నటువంటి ఒక సేవకుల్లాగా ఆయన రాడ్లే ఇప్పుడే రాడ్లే ఈ రోజులు అంటే ఫోన్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి వాట్సాప్లు ఉన్నాయి మేము వస్తున్నాం పలాన రోజు వస్తాం ఎన్ని గంటలకు వస్తాం ఆయన ముందుగా ఇన్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది కానీ అవన్నీ లేని రోజుల్లో 
యేసు ప్రభు తన రాకడు గురించి వాట్సాప్లో మనకు తెలియజేయడమో ఫేస్బుక్లో తెలియజేయడమో ఏది చేయడం అదొక సీక్రెట్ అదొక రహస్యం ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలీదు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలీదు కనుక మనం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు సిద్ధపాటు కాదు కావలసింది ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కనిపెడుతూ ఉండాలి తలుపు తట్టబడేటువంటి ఆ శబ్దం కోసం కనిపెట్టాలి ఇక తలుపు తడితే యజమానుడేమో అని దిక్కున లేచి టక్కున లేచి ఆలస్యం చేయకుండా అలసిపోయి వచ్చినటువంటి యజమానుణ్ణి స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండాలి అప్పుడు నీ దీపం ఆరిపోదు అనగా నీ బ్రతుకు చీకటిగా మారదు నీ బ్రతుకు అంధకారంగా మారదు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం నీ దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకు అనేక దీపాలు మన మన ముందు లేకపోతే మన మధ్యలో వెలుగుతున్నటువంటి దీపాలు వెలిగించబడిన దీపాలు దేదీప్యమానంగా వెలిగినటువంటి దీపాలు అనేక దీపాలను వెలిగించిన దీపాలు కూడా ఆరిపోతున్నాయి నేను దీపాలు వెలిగించడం గురించి దీపారాధన గురించి మాట్లాడడం లేదు దీపావళి గురించి కూడా మాట్లాడడం లేదు నేను మాట్లాడుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన దీపం వెలిగించబడడం అది వెలుగుతూ 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 ఇది ఎప్పటి వరకు అంటే అంటే హిస్ కమింగ్ ఆయన రాకడ వరకు నువ్వు వెలుగుతుండేటువంటి దీపంగా నీ దీపం వెలుగుతూనే ఉండాలి దేవరి స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి మాట మనం ఎలా ఉండాలంటే ఎదురు చూచేటువంటి తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సేవకుడిలాగా ఉండాలి రెండో విషయం యేసు ప్రభు మరొక ఉదాహరణను మరొక విషయాన్ని చెప్పాడు ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన అక్కడ రాయబడ్డమాట దొంగ ఏ జామున వస్తాడో ఇంటి యజమానునికి తెలిసి ఉంటే అతడు మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయడని తెలుసుకోండి రెండోది ఒక ఇంటి యజమానునిలాగా మెలకు కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా ఒక పనివాణిలాగా ఒక సేవకునిలాగా తలుపు తీరడా తెరడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి రెండోది ఒక యజమానులాగా ఇంటికి కన్నము పడనీయకుండా కన్నము వేయబడనీయకుండా అలా కనిపెట్టుకుని ఉండాలి మెలకువలేని స్థితిలో మత్త అయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో మత్త అయిన స్థితిలో ల ఐహిక విచారములు లేకపోతే మత్తు వలన తిండి వలన నువ్వు నిద్రపోతూ సోమరిగా మారిపోతావేమో అలా మారిపోవడానికి వీల్లేదు నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలంటే నువ్వు ఒక ఇంటి యజమానులాగా ఉండాలి అక్కడక్కడ మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు రాత్రుల పూట కొన్ని ఏళ్ళ గోడల మీద వాల్ పోస్టర్లు అతికించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళబోతూ ఉన్నప్పుడు మేము గుర్తించకపోతే ఆ ఇంటి యజమానుడు ఒకటి రెండు ఏళ్ళ దగ్గర మేల్కొనడే వద్దు వద్దు అతికించొద్దు ఈ గోడకి అతికించొద్దు మీకు చెప్పాం కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ వాల్ పోస్టర్ అంటించడానికి మాకు అవకాశం మీరు స్టిక్ నో బిల్స్ అని రాసి ఉంటుంది నోటీసులు అంటించరాదు అని అంటుంది కానీ ఆ మాట కనిపించకుండా వాల్ పోస్టర్లు కప్పేస్తుంటాం ఇక్కడ కూడా యజమానుడు మెలకువగా ఉన్నాడు సార్ ఒకటి లేదు లేదయ్యా ఎంత పెయింటింగ్ కష్టపడేసుకున్నాం ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి మీ పోస్టర్ మా గోడ మీద అతికిచ్చారండి మిమ్మల్ని ఎవరు అతికిచ్చమన్నారు ఇంత పెయింటింగ్ ఇంత ఖర్చు అయిందని ఆయన నిలదీసాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంటి యజమానుడు మెలకువగా ఉండకపోతే అది పగలైనా రాత్రి అయినా మెలకు అనుభవంలో లేకపోతే నీ ఇంటికి కన్నం వేయబడుతుంది నీ ఇంట్లో దొంగ ప్రవేశిస్తాడు నీకున్న శ్రేష్టమైన వాటిని దోచుకొని పోతాడు నీ కష్టార్జితం నీకు చెందకుండా వాడి పాలవుతుంది దొంగ పాలవుతుంది నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక ఉద్యమంతో కొనసాగుతూ ఉండాలంటే ఒక వెచ్చని స్థితిలో కొనసాగుతూ ఉండాలంటే అనగా నులివెచ్చని స్థితి లేకుండా చలని స్థితి లేకుండా వెచ్చటి స్థితిలో వెట్ట కలుగుతున్నటువంటి వెట్ట పొందుకున్నటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి అంటే నీ దీపము ఆత్మదీపము వెలుగుతూ ఉండాలి అంటే ఈ లోకపు గాలులు లేకపోతే సిద్ధాంతపు గాలులు శోధన గాలులు తగిలి నీ దీపం ఆరిపోకుండా నువ్వు ఉండాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఒక సేవకునిలాగా నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి రెండోది ఒక యజమానులాగా నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి కన్నం వేస్తారు జాగ్రత్త తెలియదు దొంగవాడు వచ్చి దోసుకొని పోయేదాకా కొంతమందికి కొన్ని విషయాలు తెలియదు వెనకాల తలుపు పగలగొట్టో మనం చెప్పిరాడు లేదా దొంగ తాళాలతో వాడి దగ్గర ఉన్న తాళాల గుత్తితో తలుపులు తెరిచి వాడు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు అజ్ఞానంగా ఇంటి యజమానులు చేసే పని మేము ఊరు వెళ్తున్నామండి కొద్దిగా మైలు చూసుకోండి అని చెప్పి వెళ్తారు అలాగని వాళ్ళు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అలా చెప్పబడిన వాళ్ళందరూ బాధ్యతగా తీసుకోరు కదా వాళ్ళు వచ్చేసరికి తలుపులు అనేది ఎరవబడి ఉంటాయి 
అన్ని వస్తువులని చల్లా చదర అయిపోయి ఉంటాయి బీరో బాగులు కొట్టి ఉంటారు అందులో శ్రేష్టమైనవి తీసుకుని పోయి ఉంటారు చూడండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దొంగ యోహాన్ స్వార్థ పదవ వచ్చేయాలని రాయబడింది దొంగ దోచుకోవడానికి వస్తాడు దొంగ నాశనం చేయడానికి వస్తాడు దొంగ హత్య చేయడానికి వస్తాడు కన్నం వేసి ఏదో నీతో ప్రేమగా మాట్లాడడానికి కాదు ఆయన వచ్చేది నీ దగ్గర ఉన్న శ్రేష్టమైనటు వాటిని నీ కష్టార్జితాన్ని నీకు చెందకుండా నువ్వు అనుభవించనీయకుండా చేయడం కోసమే అపవాది నీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాడు అపవాదికి చోటు ఇయ్యొద్దు అపవాదికి చిన్న అవకాశం ఇస్తే వాడు వచ్చి నీ ఆత్మ సంబంధమైన వాడిని దోచుకుని పోయే అవకాశం ఉంది మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం నీ దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి అనేది యేసు ప్రభు నీ పట్ల కలిగి ఉన్నట్టు చిత్తం నీ పట్ల దేవుని చిత్తము ఏంటి అంటే నీ దీపం ఆరిపోవడం కాదు నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండు ఆయన రాకడ వరకు దేవుని రాకడ వరకు ఈ దీపము వెలుగుతూనే ఉండాలి ఆత్మీయంగా చల్లారిపోకూడదు ఆత్మీయంగా బలహీన పడిపోకూడదు ఆత్మీయంగా సొమ్మసిల్లి సొక్కిపోకూడదు ఆరిపోయి మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి వెలిగించి ఎవరో రివైల్ స్పీకర్ వచ్చి వెలిగించి ఎవరో టీవీ స్పీకర్ వచ్చి వెలిగించి ఏవో స్వస్థత వరములు కలిగిన వాళ్ళు వచ్చి వెలిగించి మాటి మాటికి ఆరిపోతూ వెలుగుతూ ఆరిగిపో ఆరిపోతూ వెలుగుతూ ఉన్నావేమో ఎవరైనా వెలిగించడానికి అప్పుడప్పుడు నిన్ను రగిలింపజేయడానికి నిన్ను మండింపజేయడానికి ఎవరో ఒకరు వస్తారు మంచిదే వస్తే మంచిదే కానీ అలాగని ఎవరో వస్తారు ఎవరో ఒకరు నన్ను రగిలించాలి మండించాలని నువ్వు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వాక్యం ద్వారా నిన్ను నువ్వు మండించుకో ఆయన మనతో మాట్లాడుచుండగా మన హృదయములు మండుచుండలేదా ఆయన నీతో మాట్లాడితే ప్రభు నీతో మాట్లాడితే నీ లోపల ఒక అంతర్యంలో ఒక అగ్ని పుడుతుంది ఆ అగ్ని నిన్ను రగిలింపజేస్తుంది ఆయన తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలుగా చేస్తాడని హెబ్రి పత్రికలో మనం ఒకటో అధ్యాయంలో చూడగలం నిన్ను ఒక ఫ్లేమ్గా మార్చాలని నిన్ను ఒక ఫైర్గా మార్చాలని అగ్ని జ్వాలగా మార్చాలని నిన్ను మామూలుగా చేయడం కాదు ఆయన ఉద్దేశం నిన్ను బలమైనటువంటి లేకపోతే ఒక ఆయుధం లాగా ఒక ప్రమాదకరమైన వస్తువు ఒక డేంజరస్ థింగ్గా నిన్ను మార్చాలనుకుంటున్నాడు శత్రువు నువ్వు అంటే భయపడి పోవాలి పోయే విధంగా శత్రువుకు నువ్వు భయపడిపోయే విధంగా కాదు శత్రువుని భయపెట్టేవాడిగా శత్రువుకు సింహ స్వప్నంగా మారే విధంగా దేవుడు నిన్ను తయారు చేయబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ ఒకటి ఒక సేవకునిలాగా రెండోది ఒక ఇంటి యజమానులాగా మూడో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో నలభై రెండవ వచనము ప్రభు ఇలా అన్నాడు తగిన వేళకు ప్రతి వానికి ఆహారం పెట్టడానికి యజమానుడు తన పని వారి మీద నియమించిన నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైన గృహ నిర్వాహకుడు ఎవరు మూడోది ఒక గృహ నిర్వాహకుడు ఒక ఇంటి యజమానుడి గురించి ఆలోచించాం ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి పనివాడి గురించి ఆలోచించాం ఇప్పుడు ఇంటి బాధ్యతలన్నీ అప్పగించబడినటువంటి స్టీవర్డ్ విచారణకర్త దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం మొదటి కొలింది పత్రిక నాలుగు వచ్చాను రాయబడింది మేము దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వాహకులమై ఉన్నాం ప్రతి గృహ నిర్వాహకుడు ప్రతి విషయములోనూ నమ్మకమైన వాడుగా ఉండాలి కదా గృహ నిర్వాహకులు ఎలా ఉండాలంటే మోసగాళ్ళుగా దొంగలుగా ఉండకూడదు యేసు ప్రభు శిష్యుల్లో ఒకడైనటువంటి యూదా ఇస్క్రియత్తు ఆయనకి ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్థికపరమైన బాధ్యతలు అప్పగించబడినప్పటికీ ఆయన కోశాధికారిగా ఉన్నప్పటికీ ట్రెషరర్గా ఉన్నప్పటికీ ఆయన కోశాధికారి అన్నాడు కానీ కోశాధికారిగా మారాడు అతను డబ్బు దోచుకుంటున్నాడు వాడు దొంగ అయ్యి డబ్బు దొంగలించుచు వచ్చేతను వాడు దొంగలిస్తున్నాడు కానీ ఒక సందర్భంలో బీదల మీద కపటపు ప్రేమను ప్రదర్శించాడు అతడు ప్రదర్శించినటువంటి కపటపు ప్రేమను ప్రభు గుర్తించాడు అంతేకాకుండా గెచ్చమనే తోటలో ఏసు మీద కపటపు ప్రేమను ప్రదర్శించాడు ఈ రోజుల్లో నిజ ప్రేమ కాదు కపట ప్రేమ అవసరాల కోసం ఈ అనుబంధాలు ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఓహో ఏదో అవసరత పడింది మామూలుగా పని చే మనల్ని పలకరించడానికి ఎలా ఉన్నారని అడగడానికి కాదు వాళ్ళు ఫోన్ చేసేది వాళ్ళకేదో అవసరత ఉంది వీళ్ళు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారబ్బా అని ఆలోచిస్తే ఓహో ఏదో సమస్య ఉంది కాబట్టి మనం వెళ్ళాలి వాళ్ళకి మనం గుర్తించేది సమస్యలు వచ్చినప్పుడే గుర్తొస్తాం మిగతా అప్పుడు గుర్తురాం మిగతా అప్పుడు మనల్ని పట్టించుకోరు ఇలా ఉంటుంది మానవ బంధాలన్నీ అవసరతలను బట్టి ఏర్పడ్డ బంధాలుగా ఉన్నాయి కానీ ఆత్మీయతను బట్టి ఉన్న బంధాలు కాదు అందుకని బంధాలు ఏవి తాత్కాలికంగా ఉంటున్నాయి ఈరోజు ఒకరితో ఈరోజు రేపు మరొకరితో ఇలా ఉన్నటువంటి స్నేహ బంధాలతో కొనసాగుతున్న సమాజం ఇది 
మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడవ విషయం ఒక స్టీవర్డ్ లాగా ఒక గృహ నిర్వాహకుడులాగా ఉండాలి ఒక గృహంలో సేవకుడులాగా ఉండాలి ఒక గృహ యజమానులాగా ఉండాలి ఒక గృహ నిర్వాహకులాగా ఉండాలి వీటి మధ్యలో తేడాలు ఉన్నాయి ఈ తేడాలు మనం సులభంగా కూడా గుర్తించవచ్చు ఒక ఇంట్లో పనివాడు పనివాడికి ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యతలు లేకపోతే అక్కడ ఉన్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు పరిమితం రెండోది ఇంటి యజమానుడు మెలకుగా ఉన్నటువంటి ఇంటి యజమానుడు సేవకుడు మెలకుగా ఉండాలి ఇంటి యజమానుడు మెలకుగా ఉండాలి దొంగ వస్తాడు కన్నం వేయకుండా ఉండాలి మొదటి సందర్భంలో యజమానుడు వస్తాడు యజమానుని స్వీకరించాలి ఇక్కడ మూడవదిగా రాబడింది తగిన వేళకు ప్రతి వానికి ఆహారం పెట్టడానికి ఆహారం పంచి పెట్టడానికి ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం పంచి పెట్టడానికి ఆత్మ సంబంధమైన తలాంతులు అనుభవాలు పంచుకోవడానికి ఇది ఆత్మ సంబంధమైన గృహ నిర్వాహకుని యొక్క నిర్వాహకురాలు యొక్క బాధ్యత గృహ నిర్వాహకుడు తింటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మరొక చోట కొంతమంది ఇదే ఇది ఈ కింద వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది వారు కనిపెట్టిన రోజున యజమానుడు వచ్చాడు అని రాయబడింది తింటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారేమో గృహ నిర్వాహకుడివి గృహం నీది కాదు గృహం యొక్క నిర్వహణ బాధ్యత నువ్వు మేనేజర్వి ఆ బాధ్యత నీకు అప్పగించాడు యోసేపు మొట్టమొదటి విచారణకర్త గృహ నిర్వాహకుడు స్టీవర్డ్ నమ్మకమైనటువంటి స్టీవర్డ్ ఒకప్పుడు గృహములో సభ్యుడు యోసేపు గృహములో సభ్యుడు గృహ విచారణకర్తగా మారాడు కానీ కొంతకాలానికి గృహానికి అధిపతిగా మారాడు ఫరో అంతఃపురానికి లేకపోతే ఫరో యొక్క రాజ్యానికి చూడండి ఒక గృహ సభ్యుడుగా ఉన్నటువంటి యోసేపు రెండోదిగా గృహ నిర్వాహకుడిగా మారాడు తర్వాత గృహమునకు అధిపతిగా మారాడు స్టెప్ బై స్టెప్ అతను దీవించబడ్డాడు మొదట తన గృహంలో అవమానానికి గురయ్యాడు అవమానపరిచారు రెండవ గృహములో కూడా విచారణకర్తగా ఉన్నటువంటి గృహములో కూడా అతనికి అవమానం కలిగింది కానీ గృహాధిపతిగా మారినప్పుడు అతనికి అవమానం లేదు అతనికి ఘనత మాత్రమే కలిగింది పోతీ పని ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలిగింది సొంత ఇంట్లో అనగా తన తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలిగింది కానీ అన్యుడైనటువంటి పరాయి వాడైనటువంటి పరాయి దేశంలో ఉన్నటి ఫరో ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలగలేదు అతనికి ఘనత కలిగింది నువ్వు కూడా ఆ స్థాయిలో నుంచి గృహ సభ్యుని స్థాయిలో నుంచి గృహ నిర్వాహకుని స్థాయిలోకి అనగా గృహ విచారణకర్త స్థాయిలోకి అంతేకాకుండా గృహాధిపతి యొక్క స్థానంలోకి మొత్తం రెస్పాన్సిబుల్ రాజ్యము యొక్క రాజ్యము అనే గృహము దేశము అనే గృహము యొక్క బాధ్యత మొత్తం ఇంతకుముందు ఇంట్లో అందరితో పాటు చిన్నోడు కాబట్టి అందరిలో ఒకడిగా ఉన్నాడు అందరికన్నా తక్కువ వాడిగా ఉన్నాడు కానీ ఫో ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటి బాధ్యత మొత్తం కానీ ఫరో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దేశము యొక్క బాధ్యత మొత్తం అనగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గృహాల బాధ్యత వారికి కరువు లేకుండా క్షామం లేకుండా వారికి సమృద్ధి కలిగించే విధంగా వారికి ఆహారాన్ని పంచి పెట్టేటువంటి ఇక్కడ రాయబడిన మాట తగిన వేళకు ఏదో ఒక వేళకు కాదు తగిన వేళకు కొందరికని కాదు ప్రతి వానికి ఆహారము పంచి పెట్టేటువంటి నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైనటువంటి గృహ నిర్వాహకుడు ఎవరు నీ దీపం ఆరిపోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పనులు మూడు విషయాలు లేకపోతే మూడు పోలికలు చెప్పబడ్డాయి లేకపోతే ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని దేవుడు మనకు గుర్తు చేశాడు ఈ వ్యక్తులు ఎవరు ఏంటి అని కాదు కానీ ఈ వ్యక్తుల ద్వారా లేకపోతే ఇటువంటి అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తుల ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు నీ దీపం ఆరిపోవాలి అంటే నువ్వు దానికే పెద్ద ప్రయత్నం చేయాలి సోమరిగా ఉంటే నీ దీపం మారిపోద్ది కానీ నీ దీపం వెలగాలి అనేటువంటి మంట నా దీపాన్ని ఏమాత్రం ఈ లోకంలో నా శత్రువులు లేకపోతే నా చుట్టూ ఉన్నవారు నా సంఘ సభ్యులందరి దీపాలు వెల్ ఆరిపోయినా పర్లేదు నా దీపం మాత్రం వెలుగుతూ ఉండాలి అనే ఆశ వాంచ నీలో ఉన్నట్లయితే ఒకటి తలుపులు తెరిచేటువంటి సేవకునిగా తలుపులు మూసేటువంటి సేవకునిగా కాదు తలుపులు ఎంత తట్టినా తెరవనటువంటి సేవకునిగా కాదు తలుపులు తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆయన తలుపు దగ్గర నిలబడి తట్టుచున్నాడు తెరిచేటువంటి విశ్వాసిగా ఉన్నావా ఆయన లోపలికి ఆహ్వానించేటువంటి దూతగా సేవకుడిగా ఉన్నావా రెండోదిగా మనం ఆలోచించినట్టు విషయం ఒక ఇంటి యజమా జాగ్రత్త నీ హృదయానికి నీ జీవితానికి కన్నము వేస్తాడేమో దొంగ వాడు రాజమార్గంలో రాలేదు దొంగదారిలో వస్తాడు దొడ్డిదారిలో వస్తాడు వాడు టికెట్ తీసుకోడు దొంగ టికెట్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తిలాగా ప్యాసింజర్ లాగా ఉంటాడు అడ్డదారులో వచ్చేటువంటి వాడు అది అపవాది యొక్క స్వభావం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆ మూడో విషయం మనం ఎలాగ ఉండాలి అంటే ఒక గృహ నిర్వాహకులాగా ఉండాలి మంచి గృహ నిర్వాహకుల ఇలాంటి మూడు అనుభవాలు మూడు బాధ్యతలు కలిగిన వ్యక్తుల్లాగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే 
నువ్వు ఎంతగానో దీవించబడతావు నీ దీపము వెలుగుతూనే ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలాగే నీ దీపం వెలుగుతూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు నీకు సహాయం చేయనుగాక మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం లే లూయా సంతోషం యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మంచిగా ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టుకుని మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు నీ యొక్క ఆత్మీయతలో దీపం ఒకవేళ ఆర్పేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాయేమో దీపాన్ని ఆరనివ్వకుడి అని దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు తరుపులు తెరిచే సేవకుల వలె ఉండాలని అదేవిధంగా మెలకువగా ఉండే యజమాని వలె ఉండాలని మంచి గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండాలని మూడు విషయాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక మనం కూడా మెలకువగా ఉండే యజమాని వలె తలుపులు తెరిచే సేవకుని వలె అదేవిధంగా గృహ నిర్వాహక విషయంలో నమ్మకమైన వారి వలె ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా మన దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకుండా వెలిగించుకునే స్థితిలో ఉందుముగాక మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ఇంకొన యొక్క కార్యక్రమాలు వీక్షించాలని మీరు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మేము మీ మధ్యలోనికి వస్తాం ఇదే టీవీ టెడ్డీ టీవీలో ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొ్యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు అందరూ వీక్షించండి దైవ దివ్యాలను పొందండి